¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Lucos, Luco, y esto es Barcelona y Costa Brava, parte 2. Estábamos cerca de Girona, zona de mucho ciclismo, y empezamos el camino hacia Calella de Palafruguel, pasando por Begur y pasando por algunas calas que son lugares realmente maravillosos. Aquí en un pueblito enano, que así son las calles, muy bonito esto. Primera parada fue Cala Satuna, una cala muy bonita, era difícil de estacionar, pero la verdad es que el lugar era precioso. Sin embargo, como era temporada alta, estaba demasiado lleno, hacía demasiado calor y me tuve que ir. Seguí el recorrido por Begur, un lugar que sí o sí les recomendaría a cualquier persona que vaya a la Costa Brava a recorrer, con sus castillos maravillosos, sus construcciones de la época, y me hubiera encantado tener más tiempo por ahí. Y porque ustedes lo pidieron, querían que les mostrara un poquito más de la gastronomía local, me vine a Aigua Blava, un lugar que tienen que ir sí o sí si tienen la oportunidad de conocer la Costa Brava. Partí con Ostra, me pedí unos pescaditos, unas sardinitas extraordinarias, me pedí unas guindillas, que es una especie de pimiento un poquito picante, delicioso. Y seguimos probando cosas ricas. Seguí comiendo cosas ricas, probé entonces todo lo que vieron en los platos, me comí absolutamente todo y con esa vista impresionante. Si llegan temprano no es necesaria la reserva, si llegan un poquito más tarde sí o sí les recomiendo la reserva y aquí les dejé algunos precios para que tengan una idea de más o menos lo que cuesta cada uno de los platos en este lugar. Realmente uno de los puntos espectaculares del viaje. Crema catalana para terminar, carquiñoles, cafecito porque ya vinito, cerveza y todo y en este lugar. Salimos del restaurante y nos vinimos a la playa, estaba bastante llena, ya les venía contando que era temporada alta, pero ahí sí o sí me quise quedar y la suerte mía, siempre hay un chileno, me topé por ahí con unos amigos que pude también quedarme con ellos, disfrutar y planificar algo que no venía incluido en el viaje, que era un buceo que iba a hacer al día siguiente. Me iba a tener que devolver un algunos kilómetros, pero valió la pena 100%. Este lugar es absolutamente impresionante, tiene un montón de penínsulas muy lindas, lleno de naturaleza y vale la pena cada minuto que pude pasar adentro del agua. Creo que este es uno de los lugares que me hubiera gustado quedarme más tiempo, quizás arrendar algo por aquí, porque el lugar y la ciudad, el pueblo, todo era realmente precioso. Ya me tocaba seguir rumbo, fui a, a ver los paisajes desde arriba y ya me fui a Calella de Palafuge. Llegué a mi hotel, quedaba un poquito más arriba del cerro, estaba un poquito más barato, pero la verdad es que no incomodaba ni un poco, se podía caminar por todos lados y este lugar me encanta. No sé si serán lugares que quizás nunca antes había visitado o si esta zona es realmente mágica, pero las construcciones y la geografía juntos eran realmente alucinantes. Pude caminar más o menos unas dos horas recorriendo este, ya no sé si decirle pueblo o ciudad, era realmente espectacular, tenía unas caletas maravillosas, mucha familia, distinto a otros lugares en que quizás se veía más gente joven, acá se veían familias adultos pasándolo muy bien, y también parejas jóvenes, gente con niños, había muchísima gastronomía y así me fui a comer una alcachofita al ajillo, unas croquetas de jamón, siempre por supuesto un poquito de cerveza y también unas cositas con anchoas que estaban espectaculares. Y como les dije, partía una aventura que no tenía planificada, pero para la que siempre estoy preparado. Venía un buceo. Nos fuimos a El Estertit, un poquito más al norte de donde estaba, y un poco más hacia Francia, mejor dicho. Y al frente tenía un, un, una reserva natural preciosa en la que me habían prometido que había mucha flora y fauna. Les dejo, pero así, ¿Tarua? hiper recomendado que por favor tomen cursos de buceo. Ojalá por lo menos tengan el Open Water y ojalá el Advance, porque les va a permitir descubrir lugares maravillosos a, a lo largo de todo el mundo y cuidar un montón la naturaleza. Este buceo, les doy una recomendación, sigan también en Instagram a Maradicta, todas las imágenes que están bajo el agua fueron de ella, una chilena que me encontré allá y que me estaba contando de todas estas maravillas del buceo. Salimos de las cuevas y nos topamos con unas morenas impresionantes, con unos colores realmente fuertes, muy bonitas, así que nos quedamos ahí un ratito para disfrutarla. Seguimos este buceo, como no era tan profundo, nos buceamos a más de 20, 22 metros, nos duró bastante el aire, así que pudimos pasar un buen rato ahí bajo el agua. Miren por favor la visibilidad, era realmente impresionante. Fácil unos 30 metros de visibilidad, 
una paz, el, el buceo da de verdad, no, no sé reflejárselos, pero si con algo se pueden quedar que, cuando vean estos videos en que les muestro mi buceo, es que eh, ojalá invitarlos a que lo hagan, lo disfruten y vean como yo estos meros gigantes. Acá la cámara no permite dimensionar el tamaño que tenía, pero es realmente enorme. ¿Cómo es todo el buceo chino? Ya, pero es que... Vamos a aguantar que estoy sin computador, pero aguanto acá. ¿Cómo va a ver? 20 y tanto. 22, sí. pero bueno, el estilo medio. Ah, ¿qué es? ¿Qué es lo que más te gustó, Semi? Ah, yo creo que lo, el, eso es el tamaño de los números, ¿verdad? Daba para ponerle correo y sacarle la pasión. Sí. Estaban buenísimos. ¿Y el tichino? La, ¿La morena? Sí, claro, ya la vi. ¿Es que te gustan las morenas? ¿Qué hora es eso? Son bravas, son bravas. ¿Qué hora es eso? A mí, los meros. Bueno, estoy alucinando con los meros. El tamaño de los meros. Mero mediterráneo. Mero mediterráneo. La forma, o sea, y como que te miran, te miran con cara de como ya te. Después del buceo. Partimos hacia Tosa de Mar, con un montón de botes, mucha playa, todo muy bonito, eh, pero lo que más me sorprendió es que tenía una especie de castillo fuerte en una parte de la península. Lo entretenido es que uno podía recorrer todo el pueblo a pie, era súper súper fácil, era plano y todo muy bonito, y se podía subir todo el castillo para ver las mejores vistas de la ciudad desde la parte de arriba. La playa, muy rica, el mar exquisito, como todo lo que estábamos recorriendo, y lo que también, un datazo para cualquiera que vaya a pasar por acá, tiene las mejores playas muy cerca de Tosa de Mar y también una gastronomía extraordinaria. Dentro de eso, y paseando, no pude dejar de resistirme a comerme uno de esos cucuruchos de jamón y chorizo, que son realmente espectaculares. Me entré a cada una de estas tiendas a probar un poquito de jamón de bellota, pata negra, que probablemente hablaremos en algún otro momento porque necesito aprender a cortarlo y conocer un poquito la historia, porque de verdad que es absolutamente espectacular. De ahí me fui a Popa, un restaurante que está muy bien catalogado, me pedí una cervecita, unos pimientos del padrón y por favor miren esta maravilla. Y me pedí unos pescaditos fritos que se llaman sonso o chanquete, muy bueno, de una vaina. Para cerrar, bueno, croquetas de jamón y esto eran básicamente unos pork belly fritos que no, no, no voy a poder pedir la porción completa para mí solo, así que el amigo ahí se la jugó en el lugar y vamos a probar de todo un poquito. Vamos a ver qué tal esto. Vamos oh, a estar viendo. Qué buen nivel de cerdo que tienen acá. Buenísimo. ¿Va a venir la croqueta? Cremosita. Mm. Una delicia. Salud muchachos. Eso entonces se llama rata fría. No, rata fría. <risa> es tu culpa, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ah, ya. Rata fría. José de la sí. marca. Ah, ok, ok, ok. Fantástico. Un argentino en. <risa> en España, por supuesto. Vamos a probar esta maravilla. Día siguiente, después de esos licores y todas esas cosas, y atención que aquí fui probablemente a la playa que más me gustó en el viaje completo: Cala Giverola. Un lugar realmente espectacular y para los que tienen mi color de piel les recomiendo sí o sí haberse arrendado un quitasol porque la verdad es que el sol pegaba fuertísimo. Pero daba estar el día completo, arrendarse algo para meterse al mar y realmente disfrutar. Es espectacular y las vistas son de las más lindas que he visto en mi vida, pero totalmente, sin ninguna duda. No tendré lancha, pero... Bueno, son los kayak. Para conocer... Así vamos recorriendo toda la costa. ¿Qué tal? Sí, llegamos a una cala que solamente se puede llegar, o sea, solamente hay gente con lancha. Eh, y allá al fondo está, si sí, se alcanza a ver. Ahí, ahí se ve detrás, está la cala. Eh, muy bonito, pero increíble que te para esto tenga que por gente con lancha. ¿Qué tal? Si el lancha no se llega, salvo que tengáis kayak y muchas ganas de remar. Eso. Y 
Llegamos a la tercera cala. Logramos. Tercera cala del día. Remando, remando. Y entre todos mis paseos remando, miren por favor a este. Tomando sol mientras ella remaba. Aquí la igualdad se ve. Y seguí remando, más o menos estuve de unas dos horas y media, tres horas remando fácil, quizás incluso más. Recorrí todos los callejones que encontré entre las rocas, los pasadizos y todo lo demás. Desde ahí agarré auto y me fui a Lloret de Mar. Este lugar quizás no se los voy a recomendar como los anteriores, creo que un lugar de quizás mucho carrete, muy entretenido, si quizás son más chicos y van en grupo. Yo la verdad eh, iba más a conocer y la ciudad en sí no me gustó tanto, mucho parecía como un Cancún, algo por ese estilo, eh, que no fue de todo mi agrado, pero eso sí... Tuve la suerte que uno me subieron de pieza a una mejor aún de, de, al mismo precio y luego cuando salí a caminar no me gustó todo, pero encontré un lugar un poquito más alejado que me, vol vol me voló la cabeza. Era un restaurancito más antiguo atendido por sus propios dueños. Miren esta carta que les estoy mostrando como con ese plástico antiguo que debe tener tantos años y la verdad es que volvería una y mil veces a comer acá. Tenía absolutamente de todo, de todo, de todo. De hecho me puse a mirar para aprender un poquito de la gastronomía española que yo no conocía, quizás en esta zona más de Cataluña también, eh, puede ser un poco distinta, pero la verdad es que fue espectacular y miren todo lo que me fui pidiendo Esto es una tapa que tiene lomo curado chorizo picante, chorizo no picante longaniza, salchichón eh, fuet jamón uf, tiene de todo, y seguro que me falta alguno una locura. ¿no? Pancito. Chorizo. Lo que sea. Voy a acostumbrar a esto. Parú. Ya terminando esto, pero los boquerones fritos están extraordinarios. Aquí ya le sacan la cabeza y todo el resto de una milímetro. Y terminamos con paella de carne. Delicioso. Y me invitaron un y corta hierbas para cerrar. Ya el día siguiente y habiendo comido tanto, la verdad es que no iba a disfrutar tanto el, rest el restaurante del hotel que tenía un, un desayuno brutal. La verdad es que era gigante, había de todo. Y lo que más me sorprende es que tiene un montón de jamones, quesos y cosas como saladas, que uno normalmente comería más a la hora de almuerzo, al desayuno. Yo igual, obviamente no iba a perder el tiempo y saqué de todo un poquito para probar, pero la verdad es que no me comí todo esta vez porque ya había comido demasiado, hasta prieta saqué. De ahí agarré el auto nuevamente y me fui bordeando la costa de vuelta hacia Barcelona para ir conociendo un poquitito las vistas de las demás playas que habían en el camino. El recorrido también es precioso y cuando llegué a Barcelona no me podía perder y esto se los dejo recomendado no solo en Barcelona sino en cualquier parte de España de las que he estado yo, Enrique Tomás, una de estas tiendas de jamones que tiene de todo y se lo pueden traer a Chile porque viene sellado yo siempre me pido ahí un poquito de jamón que te lo cortan a cuchillo espectacular y con una copita de vino, un rosé, alguna cosa fría lo van a disfrutar como lo mejor que puedan probar en la vida de ahí agarré el tren porque mis amigos de la zona me estaban esperando un poquitito más allá, más o menos a media hora de Barcelona, una playa de, como de vuelta hacia la zona, hacia Francia por decirlo de alguna manera, y me bajé con un calor que la verdad es que la caminata hasta la playa me dejó con todas las ganas de llegar directamente al mar. Ahí ya empecé a despedirme, me junté con todos mis amigos, nos tomamos todas las cervezas que pudimos en la playa, un par de aperol para cerrar la noche y ya era momento de ir a hacer el bolso. Así que espero que les haya gustado este video, que me dejen todas sus dudas, les traté de dejar también un poquito de los precios para que tengan todos los datos necesarios para quien quiera viajar hacia allá y todos los datos que me quieran dejar para los próximos viajes también muy bienvenidos. Así que si les gustó muchachos, like, suscríbanse y compartan y nos estamos viendo.